வணக்கம் நண்பர்களே எக்கானமிக்ஸில் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கான்செப்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தமிழில் பத்திரம் பாண்ட் இது வந்து ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஷேர் பங்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஷேர் போலவே தான் ஒரு பாண்டோம் ஷேருக்கும் பாண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பற்றி தனியாக நான் ஒரு ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் இதை லேர்ன் பண்ண விரும்புகிறவங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் சரி இப்போ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு நாட்டினுடைய உட்கட்டமைப்பு உட்கட்டமைப்பு தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த உட்கட்டமைப்பு தேவைகளுக்காக தேவைப்படக்கூடிய நிதியை திரட்டுவதற்காக எடுத்துகிட்டு வரப்பட்ட ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் சரி இப்போ முதல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னன்றதை ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிறது உட்கட்டமைப்பு ஒரு நாட்டிற்கு மிகவும் தேவையான அந்த ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இந்த ரோடு ரயில்வேஸ் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இது எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் செட்டப் இந்த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வரும் ரோடு இருக்கணும் ரயில் இருக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு நாட்டுக்குள்ளே மேற்கொண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும் ஃபேக்ட்ரிஸ் வரும் இண்டஸ்ட்ரிஸ் வரும் இதை சார்ந்தால் ஒரு நாடு வந்து பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறும் அப்போ ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய தேவை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்போ எந்த நாட்டிலலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லாயிருக்கும் அந்த நாட்டில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்தியா ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ஒரு ஃபாஸ்ட் க்ரோத் ரீச் பண்ணி போயிட்டுருக்க ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ஃப்யூச்சரில் டெவலப்டு கண்ட்ரியாக ஆக போக போகிற ஒரு கண்ட்ரி அப்போது இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரியாக நம்ம வேகமாக மாறணும் அப்படின்னா ஹை க்ரோத் ரேட்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த ஹை க்ரோத் ரேட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை தற்போது இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் கிடையாது அது ரோட்ஸ் ஆகட்டும் ரயில்ஸ் ஆகட்டும் புல்லட் ட்ரெயின் ஆகட்டும் மற்ற ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வீக்காக தான் இருக்குது ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு இன்னுமே ஹெவியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை கவர்மெண்ட்னுடைய ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் படி அடுத்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அடுத்த ஒரு சில வருடங்களில் இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா நம்ம எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட்ஸ் நம்ம நினச்ச அளவுக்கு இருக்காது மற்ற சில நாடுகள் மற்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவை ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சரி இப்போ அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எங்கேருந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வரும் கவர்மெண்ட்னால் மட்டுமே இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு மெயின் ரெவன்யூ வரி பணம் தான் இந்த வரி பணத்தை வச்சு தான் எல்லா சேவைகளும் இந்தியாவில் செய்யணும் அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு இவ்வளோ ஃபண்ட்ஸை கவர்மெண்ட்டால் மட்டுமே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அப்போ எங்கே அவங்க போவாங்க ப்ரைவேட் செக்டர் கிட்டே போவாங்க ஸோ ப்ரைவேட் செக்டர்ன்ற போது லார்ஜ் ஃபேம்ஸ் த ரிலையன்ஸ் பிர்லா அதானி இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் செக்டர் கிட்டே அவங்க போவாங்க ஆனால் ப்ரைவேட் செக்டர்னாலேயுமே இந்த அளவுக்கு அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களாலையும் ஃபுல்லாக முடியாது அப்போது யாருக்கிட்டேருந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வாங்க முடியும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை அப்போ யாருக்கிட்ட இருந்து இந்த இந்த டெஃபிசிட்டை நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட இருந்தே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வாங்கலாம் அப்போ மக்கள்கிட்ட இருந்தே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான அந்த ஃபண்ட்ஸை நம்ம வாங்கலாம் இதை எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் அப்படிங்கிற டூல் மூலமாக இந்த பணத்தை மக்கள்கிட்டம் இருந்து கவர்மெண்ட் வாங்குது சரி இப்போ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது இதனுடைய ஒர்க்கிங் மெக்கானிசமை பார்ப்போம் நான் சொன்னது போல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீட்ஸ்க்கான பணத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் வாங்குது இந்த பணத்தை வாங்கி இந்த பணத்தை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மணியை தான் ரோடு ரயில் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் சோலார் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட் விண்ட் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட் நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்துலேயுமே கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ மக்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணத்தை கொடுத்து உதவுறாங்க இந்த பணத்தை தான் கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கண்ட்ரி எக்கனாமிக்கலாக டெவலப் பண்ணுது சரி இப்போது நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என
பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கீங்க பாண்டை வாங்குறீங்க இப்போ அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவுக்கு ஒரு வட்டியை கவர்மெண்ட் உங்ககிட்ட தரும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வட்டியை உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் லாபமாக தரும் அப்போ அந்த வட்டி தான் இந்த பாண்டு மேலே உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு லாபம் இந்த லாபத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாண்டு ஈல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈல்டுங்கிறது ஒரு லாபம் அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அளிக்கிறது இல்லையா கவர்மெண்ட் நீங்கள் அளித்த அந்த பணத்தின் மீது கவர்மெண்ட் என்ன தருதுன்னா வட்டி தருது அதுதான் உங்களுக்கு லாபம் அப்போ பாண்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன லாபம்னா அந்த பாண்டு மீது வரக்கூடிய அந்த வட்டி தான் நமக்கு லாபம் அப்போ நமக்கு வட்டி கிடைக்கிது கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பணம் ஃபண்ட்ஸாக போது இந்த ஃபண்ட்ஸை எடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பாண்ட்ஸை நீங்கள் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கலான்னா கவர்மெண்ட் ஒரு சில கம்பெனிஸை ஆல்ரெடி அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் எல்லாம் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் எங்கள் சார் பாண்ட் ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்ஐசி ஐடிஎஃப்சி ஐஐஎஃப்சி இதெல்லாம் இந்த கண் இந்த ஃபேர்ம்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸை வாங்கலாம் அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போயோ இல்லை ஆன்லைன்லேயோ அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸை இந்த நிறுவனங்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக இன்னொரு லாபமும் இருக்குது டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் இருபதனாயிரம் ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் ஏற்கனவே மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஒரு லட்ச ரூபா எயிட்டிசி கீழே இந்த எயிட்டிசி ஒன் லேக் ருபீஸ் லிமிட் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபாவுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குது நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய லாபம் ஸோ நம்ம டேக்ஸ் மணியை சேவ் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸில் நாம் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் அதிகம் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் வாங்குறீங்கன்னா அந்த கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் ஷேர் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல நஷ்டத்தில் போயிடுச்சுன்னா ஷேர் வேல்யூ இறங்கிடும் அது நமக்கு நஷ்டம் தான் இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரு அன்சர்டனானது ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அது அப்போ அந்த ரிஸ்கான ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போக விரும்பாதவங்க பாண்டு மார்க்கெட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் சொன்னது போல் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் பாண்ட் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் போடுறீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா அது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் வந்துடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு எட்டு சதவீதம் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எட்நூறுரூவா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ரிட்டர்னாக கிடைச்சிடும் ஸோ ஒரு இதில் ரிஸ்க்கே கிடையாது பத்தாயிரம் ரூபா போடுறீங்க ஃபிக்ஸ்டு ரிட்டர்ன் உதாரணத்துக்கு எட்டு சதவீதம்னா எட்நூறுரூவா உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் வந்து பயப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியமே கிடையாது அப்போது ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு போக விரும்பாதவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ஸை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணி இதில் உங்களுடைய மணியை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது நான் சொன்னது போல் உங்களுக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது நன்றி